दर्शक आजाद इंडिया न्यूज की तरफ से आप लोगों का स्वागत और आज हम आए हुए आगरीपाड़ा में आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर है जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे तकरीबन हजार से ज्यादा लोग जमा हुए हैं और यहाँ पे हुजूम है और इसका रीजन है एक पंद्रह साल की बच्ची जो मृत्यु पाई गई बिल्डिंग में और जो घर का काम करती थी जिसका नाम शाइस्ता था आज उसकी माँ से जानना चाहेंगे की दरअसल हकीकत क्या है और क्या कहानी है और किस तरह बच्ची की लाश मिली और आखिर क्या हुआ उनकी बच्ची के साथ अच्छा मेरा नाम रुकायदा है शेख रुकायदा जी मैं रहती हूँ टिटवाला में अच्छा मेरी लड़की यही भी कलासी टावर में काम करती थी रात दिन के काम में थी समझे हमारी मजबूरी थी तो मैं रात दिन पर काम पर लगा ही हुई थी हमारी लड़की को एक दो चार महीना हो रही है काम करे दो एक महीना पहले हमारी लड़की बोली हमारे को कि अम्मी यहाँ पर बहुत मचमच हो रही है हाँ। हम नहीं रहेंगे हमारे को फोन करी मैं आई लेने के लिए रूही भाई ने नहीं आने दी रूही भाई बोली कि खाला थोड़ा थोड़ा बात के लिए घर में मचमच होते रहेंगे उनकी मालकिन है हाँ। उसने हमारी लड़की को जाने नहीं दी अच्छा। बोले कि नहीं खाला भी मत लेके जाओ रमजान का टाइम आ रहा है अगर लड़की को नहीं रखोगे तो रमजान बाद आकर लेके जाओ हम तुम्हारे को कॉल कर देंगे बिना इजाजत हमारे नहीं लेके जाओ हमारी कहना है कि हमारी लड़की को जबरदस्ती हो न रोक के रख लिए अच्छा कि इसके अगर गुलाबा सहिस्ता को अगर कुछ होगा हाँ। तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ मगर अभी मैं नहीं जाने दूंगी हाँ। जाने दूंगी रमजान बाद के बाद हमारे को सही सलामत देख रहे थे रख रही थी अच्छा। मगर हमारी लड़की बोलती थी कि अम्मी हम कोई तरह एक महीना गुजार दे रही है मैं रमजान बाद काम छोड़ हम कहिए हाँ बेटा काम तू छोड़ देना मैं तो जा रही हूँ लाने के लिए मगर रूही भाई नहीं आने दे रही अगर तुझे आज भी उतरना है तो तू उतर के आ जा मैं समझ लूंगी रूही भाई से ठीक है तो ये जो आपकी लड़की ने जो आपको कॉल करके बार बार बुलाई तो उसने कुछ आपसे शिकायत वगैरह की कि उसको वहाँ पे कैसी तकलीफे वगैरह दी जा रही है या उसको परेशान किया जा रहा है इसके बारे में उसने कुछ आपसे कहा या बताया था पहला जब आपको कॉल करके बुलाया हमारे को कॉल करके बोले कि अम्मी यहाँ पर हमारे को बहुत मच मच हो रहा है हमारे पर बहुत दबदबा हो रहा है हमारे पर बहुत चिल्लाती है जी। मैं नहीं रहूंगी अच्छा और घर की लड़की कितने साल की थी पंद्रह साल की पंद्रह साल की और उसके ऊपर वो दबाव डाल रही थी रूही मोजा वाला हाँ रूही मोजा वाला परेशान कर रही थी हाँ, उस... रही थी हाँ। आप लेने गए तो आपको लेने जाने भी नहीं थी। नहीं आने दी लड़की के तो बोली रमजान बात फिर उसके हाँ। बाद क्या हुआ उसके बाद हमारे को घर का आदमी किसी ने खबर दी हमारी लड़की को कहा हुआ नहीं हुआ हमारी लड़की को मार के फेंक दिए की कहा करे नहीं करे उसकी जिम्मेदारी रूही रसीदा मोजा वाले सब है हमारे को मालूम नहीं चला जब हमारी लड़की का सुबह में जानकारी मिली तो हमारे को दूसरे कॉल करके हमको बोले हमारे को बाजू वाली बुलाए कि तुम्हारी लड़की का सीरियस हाल है चलो तुम्हारे को बाय बुला रही है वो भी वही उसी में काम करती है अच्छा समझे जी जी उसमें सुबह से शाम को शबनम नाम की लड़की काम करती है अच्छा। तो उसने हमारे को समाध भेजे हमने उसके बोले कि क्या बात है इतना जल्दी मैं जाऊंगी काम पर मैं बोली कि नहीं अभी नहीं जाऊंगी तो बोली सबरम कि हमारी लड़की का त, हमारे अम्मी का तबीयत खराब है अभी चलना पड़ेगा हम कहिए कि देख सहिस्ता को कुछ हुआ है कि तुम्हारे को घर में कुछ हुआ तो बताने के लिए ये लोग हमारे को कुछ नहीं बताए सिर्फ हमारे को चलने के लिए बोली हमने आकर अपनी लड़की पर फोन करे नंबर पर हाँ अपनी लड़की के नंबर पर फोन करे हमारी लड़की के बदले में जो सबाना नाम की काम करती थी वो भी रात दिन पर आती थी तो वो न फोन उठाए वो न फोन उठाए तो बोले कि खाल हम कहे कि आप सहिस्ता को देना फोन सहिस्ता तो सहिस्ता में तुम्हारी तुम्हारी लड़की मर गई इतना बोल के उसने रूही भाई और रसीदा भाई बोली की कि किसका फोन है तो कल के उसकी अम्मी का फोन है बस उसके तब उसके हाथ से कम बलि के हाथ से छीन के बोलिए खाला तू आ जा जल्दी से जब हमारे आने से पहले हमारी लड़की की लाश नहीं है हमारी लड़की का लाश नहीं जब हमारे को खबर दे दिए हमारी हमारी लड़की का लाश को रखना चाहिए ना नहीं रखे फिर भी हमने आए उसके पिंडिल पचारे वो हमारे से उल्टा पूछ रही है 
कि खाला गुलाय साइस्ता का कोई फोन फान रहला कि कोई बात रहला कोई हकीकत हमने बोला कि हमारे से सलाम दुआ आ रहे के सिवा हमारे से कोई बात नहीं अब भी तुम लोग उसके घर का हमारी लड़की का तीन दिन लाश हो गए है अब भी तुम लोग लोग के घर से हमारे से कोई बात नहीं हो रही है कोई हकीकत नहीं हो रही है नहीं हमारे को कोई ढूंढ रही है नहीं हमारी को पूछ रही क्यों हमारी लड़की तुम्हारे पर काम करिए तो तुम्हारे पर कोई हक नहीं बनता है कि हमारे को भरोसा दे हमारे को भरोसा दे तो मतलब उसकी मालकिन ने आपका फोन नहीं करी नहीं करी बल्कि उसी बिल्डिंग में दूसरी काम वाली औरत ने आपको कॉल करके हाँ, बताई हाँ, कि वो बहुत सीरियस है आप आके मिले उसके हाँ, बाद आप आप आके मिले उसको देखे तो क्या हुआ था तब तक हमारी लड़की का लाश ले गए नहीं हॉस्पिटल ले जाए हॉस्पिटल ले जाए मेरी मम्मी को आने से पहले मैं आ चुका तब उसके बाद क्या हुआ मैं आई जैसे उनके घर पे गई पंद्रह वाले पे तो उनकी सिटानी सबसे बड़ी वाली रस्सी था मोजा वाला वो मुझे पुलिस के हवाले कर दी कि ये बड़ी बहन है इनको पकड़ो तो मैंने बोली कि मुझे ही क्यों पकड़ेगी मैं तो अभी आई हूँ ना मुझे तो कुछ पता ही नहीं है हुआ क्या है बड़ी बहन का डेट हुआ है क्या हुआ है मुझे बताओ उसने बोली ये ये उसकी बड़ी बहन उसे लेके जाओ पुलिस ना मेरे को यहाँ लेके आ गए पुलिस स्टेशन उसके बाद मेरे से पूछताछ करने लगे क्या है कैसा तुम लोग का संबंध था कैसे ये तुम्हारी बहन ने कुछ शेयर करी कुछ बात की मतलब पूरी दिन वो मुझे पुलिस स्टेशन बैठा है पूरी दिन में से बयान लिए घर अच्छा। में उनके मौत हुई उनसे बयान लेनी चाहिए हम लोग को उठा के लाए हम लोग से करने लगे मेरी मम्मी लास्ट में आई जब तक हम लोग से पूछताछ चालू था बाद में मेरी मम्मी आई फिर मैंने पुलिस को बोली आप पूछताछ करो लेकिन मुझे पहले बॉडी दिखाओ ताकि मर चुकी है ये नहीं मर है हमें पता भी तो चले अब लोग बॉडी लेके गए तो हमें दिखा दो तो उनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी पर वो उन्होंने नहीं सुने बोले नहीं अभी नहीं दिखा सकता वो बॉडी फिर भी मैं बोली कुछ ठीक है चलो नहीं दिखाते लेकिन उन लोग से पूछताछ करो ना हमसे क्यों पूछताछ करो मर मैयत वहाँ है सब कुछ वहाँ वहाँ है आपने वहाँ से फोन उठायो सब कुछ वहाँ से लाए तो उनसे पूछताछ करो उनको उठा के लाओ उसके बाद दो काम वाली को उठा के लाए शाम को छुट्टी उसके बाद वो लापता हो गई दूसरी काम वाली एक घंटा रुकी उसके बाद वो लापता हो गई उसके बाद क्या सच है क्या झूठ है इन लोगों ने नहीं बताए ना हमें बॉडी दे रहे थे ना हमें बॉडी देखने दे रहे थे कुछ नहीं कर पाए उल्टा हम लोग को बोलते तुम लोग लेके आओ सबूत जब हम सबूत लेके आएंगे तो इन लोग किस काम के पुलिस लोग किस काम के इन लोग जब हम नहीं सब सबूत ढूंढ ले गए तो लोग किस काम के फिर हमारे पर छोड़ देंगे ना सब अभी पोस्टमार्टम वगैरह सब हो गया पोस्टमार्टम हो चुका है पर अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है अब तक रिपोर्ट अब तक रिपोर्ट नहीं आई और हमें उनके घर वाले रशीदा मोजा वाला यूसुफ मोजा वाला रूही मोजा वाला उनके घर से कोई नहीं आया अभी तक का सैफ मोजा वाला अभी तक एक खबर लेने को नहीं आई की कि किस हालत है किस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उनके घर से एक बंदा नहीं आया हमारे घर का गया तो वो क्या बोलते है सामने से गार्जियन कोई भी काम होता था गार्जियन को बुलाते हैं मगर पुलिस वाले लोग और कितने भी काम वाले हमारे को कोई ढूंढ नहीं है अपने अपने काम कर रहे हैं हमारे को कोई ढूंढ रहे हैं हमारे को कोई नहीं पूछ रहे हैं तो आगे आपकी फिर अभी क्या डिमांड रहेगी हम लोग की डिमांड है हमें इंसाफ दो तभी हम बॉडी लेंगे जब तक इंसाफ नहीं देंगे तब तक बॉडी नहीं लेके जाएंगे पब्लिक को यहाँ पर बच्चों की इंक्वायरी के लिए एक ही चीज चाहिए कि बच्चे को किस वजह से मारा गया और पुलिस चौकी में इस वजह से अगर पब्लिक आके खड़ी है तो पुलिस वाले भी यहाँ पर मार के भगा रहे क्योंकि पब्लिक बच्चे के खिलाफ नहीं खड़ी हो रही है पुलिस वाले भी और पुलिस वाले बोल रहे कि हम कोई सुनवाई नहीं लेंगे हम कोई कुछ नहीं लेंगे आप लोग यहाँ से जा सकते हो लेकिन बच्चे को क्यूँ मारा गया किस वजह से मारा गया ये पूरी जनता जानना चाहती है क्या वजह थी बच्चे की क्या गलती थी ये पूरे जनता को बताएं और वो जो जिसने मारा है उसे भी नीचे लेकर आए और पूरे पब्लिक के सामने उसे इंसाफ दिला और जो बच्चे उसमें गवाही देने वाले हैं वो मोमिना खाला है वो उनको भी नीचे लेकर आकर उनके बारे में बताया जाए कि उस बच्चे को किस तरीके से किस वजह से मारा गया है पूरी जनता यही जानना चाहती है अगर गरीब है तो क्या मतलब गरीब को पैरों की धूल बना लोगे गरीबों को पैर के नीचे दबा दोगे नहीं अगर ऐसा होगा तो कुछ नहीं होने देंगे हम गरीब भी काम छोड़कर बैठ जाएंगे नहीं करेंगे अगर तुम जैसे लोग ऐसा करते रहोगे अगर हमारे को एक ही चीज चाहिए बच्चे के खिलाफ इंसाफ चाहिए हमको इंसाफ दो और आप लोग सब मिलकर जो भी हो सब इंसाफ दिलाओ कि बच्चे को क्यों मारा गया हमको बस इतना ही चाहिए कि हमारे बच्चे ने क्या गलती किया 
क्या नहीं किया हमको हमारा वो इंसाफ चाहिए आज वो बच्चे को मार दिया कल मुझे मारेगा परसों उसको मारेगा क्या उसके पास पैसा सबको मारता रहेगा हम लोग चूड़ी पहन के बैठे हैं वो सेठ है क्या चीज है नोट पे बिकता है हम क्या कहना है हाँ उसे ना मारा है हाँ हाँ हमको उस लोगों ने मार के बच्चे को तीन महीने तक फेंक दिया है हमको इंसाफ चाहिए हमको कुछ नहीं चाहिए हमको इंसाफ चाहिए चार घंटा हम लोग यहाँ पे बैठ जाए तो आप लोगों ने देखा कि पूरा शाइस्ता का परिवार है जो इंसाफ की गुहार लगा रहा है मुंबई पुलिस से और इनका कहना है कि इन्हें किसी भी हालत में इंसाफ चाहिए और जो रशीदा मौजा वाला है और जो रूही मौजा वाला है आप लोग देख सकते हैं कि जो रशीदा मौजा वाला रूही मौजा वाला है उनके अरेस्ट की मांग कर रहे हैं और मुंबई पुलिस से डिमांड कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करे और उनके खिलाफ एफ दर्ज करे एक सेकेंड आप लोग देख सकते हैं इनकी आखिरी उम्मीद आप लोग देख सकते हैं कि इनकी आखिरी उम्मीद अब बॉम्बे पुलिस ही है और उससे उनसे ये दरखास्त कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो और एफ आई आर दर्ज होकर उन्हें अरेस्ट किया जाए और इस बच्ची को इंसाफ दिया जाए आजाद इंडिया न्यूज से बात करने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद थैंक यू वेरी मच